La Antártida ahorita está en verano. Está en la temperatura más agradable del año. ¿Cuánto, profesor? 30 grados bajo cero. El tema que vamos a tratar se llama ahí, te dice, geodesia. Primero, geo, una palabra etimológica, tierra, ¿no? La palabra geo es tierra. Y la palabra desia significa, por ahí, medición. O sea, la geodesia es una ciencia que sirve para medir, ¿qué cosa? La superficie terrestre. Y esa medición justamente lo vamos a representar a través de líneas, a través de círculos y los semicírculos imaginarios que ahorita vamos a ver. Pero esto es sencillo, chicos. O sea, imagínate al mundo, no conocer del mundo de repente sus medidas, sus circunferencias, sus líneas importantes. Eso sirve justamente para ubicarnos. ¿Cómo podríamos ubicarnos en el planeta si no existieran esas cositas, por ejemplo? Mira, de cosas muy sencillas. Podemos encontrar, por ejemplo, algo llamado coordenada geográfica. No sé si has escuchado eso alguna vez. Las coordenadas geográficas. ¿Sabes para qué es las coordenadas geográficas? ¿O has escuchado para qué es? Para ubicarnos. Claro, por ejemplo, habrás escuchado los famosos GPS. Tú que estás con el celular ahí todo el día, ¿no? Sabrás ahí que si activas el GPS, ¿no? <risa> bueno, uno, das a conocer tus coordenadas geográficas. Hoy hay un montón de programas para poder detectar celulares, ¿no? Quieres detectar un celular una ubicación exacta, tiempo real. Se puede hacer siempre y cuando uses internet, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sabemos que esa persona se encuentra en ese punto exacto? ¿Qué pasaría si tu amigo, amigo, lo que tengas, ¿no? Te dice, estoy en tal lugar, activas tal programa y al final tengo otro lugar. O sea, no te digo qué programas te pueden ayudar a hacer eso porque obviamente este, no vaya a ser que lo uses para algo malo, pero, <risa> pero eso sirve. ¿Y cómo sacamos eso? A través de las coordenadas geográficas. Todo el mundo está representado bajo puntos matemáticos. No importa dónde estés tú, comenzamos a través de esos puntos. Y justamente eso es la geodesia. Te vamos a poner entonces como concepto, chicos, ahí abajito. Trata siempre de seguirnos acá, porque si no vas a... Por si acaso, siempre cuando terminemos la teoría es cuando vamos a terminar la clase, ojo. No vayas a pensar que es como el colegio, ¿no? Que terminamos y damos media hora para escribir, una hora para escribir. Ya terminamos y ahí la vas a tener ya listo al final de la clase. Entonces, chicos, geodesia le ponemos acá. Es la ciencia. No te olvides. Es la ciencia que se encarga de estudiar, que se encarga, no te olvides, que se encarga de estudiar las dimensiones de la Tierra. Las dimensiones, no te olvides, las dimensiones terrestres si quieres. Las dimensiones terrestres. Ahí está. Mira, fácil, esa es la geodesia. La geodesia entonces es una ciencia. Es una ciencia que estudia las dimensiones de la Tierra. ¿Sí? Pregunta, niños. Ponte a pensar. Si te digo, ¿cuánto sería la distancia desde acá de la Academia Grupo Ciencias, en línea recta, ponte, o en cuadras, dependiendo cómo se mueve esta dirección acá, hasta el mercado Chacra Cerro? ¿Cuántos metros le echas? 10 cuadras. No. Mucho, ¿no? Mucho, ¿no? Menos. 6 cuadras. Ya, ponle, ya ponle 500 metros entonces. Medio kilómetro. Ponle por ahí entonces. Entonces, dice que la geodesia es una ciencia que se encarga de estudiar las dimensiones. Pero tú cuando le sacaste, por ejemplo, esos 500 metros de acá hasta el mercado Chacra Cerro, tú la mediste como si la Tierra fuera plana. Pero la Tierra no es plana. Bueno, ¿no? O es parecido, parecido a una, una redondeta, pero... O sea, si tú tienes a la Tierra ahí bien bonita... Si tú tienes a la Tierra bien bonita... Ponte. Tú estás acá. O sea, ¿por qué hiciste esto? O sea, si la Tierra es plana, supuestamente... Y tú sabes que ya no es plana, niño. Mírala bien. Ahí está, ahí está. Recuerda, la Tierra no es plana. ¿Sí? O sea, tú cuando la ves... No la ves plana, ¿cierto? Tiene sus curvitas ahí. Pero solo hay que mirarla de lejos nada más. ¿Ya? Cierta distancia. Entonces, nosotros a veces hacemos mediciones, pero en este caso, por ejemplo, tú has sacado una, una medición recta. ¿Por qué recta, profesor, si la Tierra es curva? Porque tú has usado o has medido algo muy qué? Muy P. Muy pequeño, muy reducido. Para eso encontramos otra ciencia. La geodesia estudia dimensiones, pero dimensiones grandes. ¿A través de qué? A través de algo que sobrevuela nuestro planeta. A través de satélites. 
En cambio, cuando hacemos mediciones pequeñas, por ejemplo, se le llama topografía. Seguro habrá visto esas personas que están por ahí con una trípode o con una estación, ¿sí? Y están mirando y están, la otra persona está tomando dimensiones. Pero eso es justamente para no usar wincha o para ahorrar tiempo a distancia lineales. Entonces, la geodesia mide dimensiones muy grandes de la Tierra. Mientras que la topografía mide dimensiones chiquititas. Claro, y es cierto lo que decía hace rato. La geodesia sirve para eso también. Para representar la forma de la Tierra. O sea, la Tierra no es así, niño. Si nosotros le vemos a la Tierra real, imagínate, la real, la de verdad, tiene un poco de deformaciones. Mínima que a gran distancia no se nota. Pero tiene montañitas, tiene depresiones, montañitas, huecos, que serían los mares. Y más o menos la Tierra es así. Así como la de amarillo, niño, es la forma real de la Tierra. Pero solo que como la vemos a tal dimensión, no se nota. O sea, así es cuando tú la ves sin filtros, ¿no? La forma real. No le digas, no le digas. Pero, pero así de amarillito es, así de amarillito. Pero nosotros tomamos el nivel del mar como referencia. Entonces, cuando ya tú la ves más bonita, ahí pues tú la ves más redondita, más bonita, no, no la reconoces. Es como esa amiga cuando le dice, no, no te reconoces porque no tenías filtro. Entonces, igualito. Esta es la forma de la Tierra. Y si alguna vez te preguntan cuál es la forma convencional de la Tierra, la forma convencional de la Tierra es un geoide. ¿Qué significa geoide? ¿Que la Tierra es una esfera perfecta? No, no que en la parte cuadrada de la Tierra es... ¿Es bien? ¿Es bien qué? Ensanchada. ¿Y en los polos cómo es la Tierra? Achatada. Es más o menos como una mandarina. Ensanchada en el Ecuador y achatada en los polos. O sea, así es la Tierra. Claro, según la NASA, ¿no? La NASA nos dice... Que la forma de la Tierra es como una papa. Porque no tiene una figura específica. No, y una papa guairo todavía. O sea, no tiene una forma específica. Entonces, ahí tienes a la Tierra. Fácil entonces, chicos. La geodesia. Mira, sencillo, sencillo, no vuelves acá. La geodesia entonces es una ciencia que estudia las dimensiones de la Tierra. Pero siempre y cuando sean grandotas. Entonces, vamos a poner acá. Mayores... A 25 kilómetros. Así le ponemos en los libros. Otro. Se representa... Otro datito, chicos. Se representa... A través de... Ahí está. El primer grupo que vamos a ver... Le vamos a poner acá, chicos... Líneas. Líneas imaginarias. Lo primero que vamos a ver acá... Son las líneas imaginarias. Entonces, sencillo. Escucha, 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 escucha. La geodesia es una ciencia que mide la Tierra. Está ahí bacán. Y lo representa de varias maneras. Uno son las líneas, otros son los círculos y otros son los semicírculos imaginarios. ¿Ya? Para tenerlo presente ahí. Ahora, por ejemplo. Por acá tenemos una línea. Por acá tenemos una. Recuerda que la Tierra cuando se mueve sobre su propio eje, ¿cómo se llama ese movimiento? El movimiento de rotación. Entonces, si por ahí nos preguntan, por ejemplo, esa acá se llama entonces el eje de rotación. El eje de rotación. Ahora, por si acaso, le vamos a decir así. Es la línea, es la línea geodésica. Es la línea geodésica más importante, chicos. Pregunta de examen de misión vía real. Es la línea geodésica más importante. Y la Tierra, por ejemplo, te dije entonces, por ahí gira la Tierra. Pregunta, si la ves que está girando así, ¿está girando de este a oeste o de oeste a este? Te estás girando de oeste a este. ¿Eso significa que el Sol sale por dónde? El Sol sale por el este. Entonces, las ciudades que estén hacia el este... ¿Van a amanecer antes o después? Van a amanecer antes. Significa entonces que un país que esté al este siempre tendrán horas más adelantadas. Por ejemplo, si te imaginas Sudamérica, el Perú está por acá. Y en el caso de Brasil, está al este. O sea, más o menos dos horas más. Significa que si en ese momento eh, son las 4 de la tarde, pues ahorita en Brasil ya son las 6 ya. Porque está recontra el este. Si no, por ejemplo, a España... En España son 5 horas más, al igual que Portugal, por ejemplo. ¿no? Entonces, de momento son las 4, pues allá ya son las 9 de la noche. Uh -huh. ¿Cuál? No, no, eso solamente pasa cuando es verano. 
Cuando ellos están en verano, adelantan una hora sus relojes. Eso se llama hora de verano. Uh -huh. Pues normalmente son cinco horas. Por ejemplo, en el caso de Japón. Con Japón sí hay una diferencia de 14 horas. O sea, si en este momento son las 6 de la tarde, 18 horas, más 14 son 32, menos 24 son las 8 de la mañana. Ahorita son las 8 de la mañana del día viernes en Japón. No, están trabajando ya, no están trabajando ya. Claro. Entonces, no te olvides, en la línea geodésica más importante y hacia el este siempre amanece primero. Hay una pregunta que se llama misión que vino en San Marcos, y San Marcos preguntaba, ¿cuál es el primer país que amanece primero? Por ejemplo, en el, que, ¿cuál es el primer departamento del Perú que amanece primero? Fue la pregunta, más o menos. No, y... Como peruano, tú conoces tus departamentos, al menos, ¿no? Se supone que al menos conoces tus departamentos. Departamento, entonces, más al este del Perú. ¿Sería el departamento de...? No, el resto está al norte. Sería Madre de Dios. Muy bien. Madre de Dios es el primer departamento en amanecer de Perú. Pregunta, ¿y cuál es la capital de Madre de Dios? ¿Capital? No, es una ciudad importante, Huánuco. ¿Capital de Madre de Dios? Vamos, veranito, tú recién estás comenzando. Es normal, es normal. Recién comienzas, recién comienzas. La capital es Puerto Maldonado. Claro. La cuestión es aprender, no te preocupes. Así es la primera vez. Ya de ahí te vas acostumbrando. ¿Ya? Entonces, no te vayas a olvidar. ¿eh? El eje de rotación, entonces, chicos, vamos a poner acá también. Es llamado. Es llamado. Eje terrestre. Ahí está. Es llamado eje terrestre. Otro. También es llamado, por ejemplo, línea de polos. También es llamado línea de polos. Pregunta, ¿por qué crees que se ha llamado línea de polos? Porque mira, claro, mira, viene el eje terrestre, viene por acá y se mete por el polo norte. O sea, este puntito es el famoso polo norte. Polo es un extremo. Y como está entre comillas, ¿no? Hacia arriba, polo norte. Ahora, escucha, 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 no juegues. Si este punto de acá entonces sería otro extremo, que sería el polo sur. Entonces, por eso le decimos justamente línea de polos. Porque une justamente el polo norte con el polo sur. Ahora, pregunta. ¿La Antártida está en el polo norte o está en el polo sur? ¿La Antártida está en el polo? Sur. ¿La Antártida está acá? Claro. ¿La Antártida está en el sur, niños? Y en el norte, como siempre, y en el norte está Alaska. Ya bueno, está el Ártico, vos. El Ártico al norte y al sur la Antártida. Claro, por ejemplo, tu osito polar. ¿Dónde está tu oso polar? ¿En el polo norte o en el polo sur? ¿O en los dos polos? Está en el polo norte. Claro, tu oso polar no está en el sur, se moriría de frío tu oso polar. Claro, pero profe, ¿no aguanta zonas de, de, de temperaturas bajas? Sí, pero acá hace extremadamente frío. Pues. Acá lo, último, lo único, al menos se habita en ciertos lugares muy, muy, muy fríos, sería... Los pingüinos. El de la película, el de Happy Fick. El pingüino emperador. Claro. Más o menos los pingüinos más altos del mundo. ¿eh? O sea, más o menos un metro treinta, más o menos. Así como tu compañera, algo así, más o menos. O sea, un metro treinta por ahí. No la mires, no la mires. Pero ese sería el tamaño justamente de este tipo de pingüinos. ¿eh? Eso se da en el polo sur. Entonces, la línea de polos es la línea justamente que une el polo norte con lo que es el polo sur. Ahí está. Ahora, por ahora, niño, no es necesario que sepas, pero ahorita te voy a enseñar esto. Por acá hay una línea, bueno, hay un círculo que se llama línea ecuatorial. Ahora, la línea ecuatorial tiene dos radios. Por acá hay un radio que justamente le vas a poner radio ecuatorial y por acá hay otro radio, que es el radio polar. Por lo que te expliqué hace rato, pregunta. En el caso de los radios, chicos, ¿qué radio será mayor? ¿El radio ecuatorial o el radio polar? Claro, muy bien. El radio ecuatorial. Más o menos es unos 6.378 kilómetros. Y la otra, el polar, es 6.356. O sea, si alguna vez has pensado hacer una excavación por acá y salir por China, no es imposible. Es imposible Mira, 6.000 kilómetros. Hay una perforación que se hizo en Rusia, 
perforación cola se llama, y se hizo para sacar petróleo. Y sin querer se hizo la perforación eh, más profunda hecha por el hombre, es un récord Guinness, y más o menos la profundidad que hizo el hombre es de 13 kilómetros. Imagínate 13 kilómetros, que es lo máximo que ha hecho el hombre de los primeros 6.000 solo para llegar al centro de la Tierra. 6.000 de 13. Claro, a mayor profundidad, ¿qué pasa con la temperatura? Va subiendo, va aumentando. Entonces eso significa que justamente cuando estábamos a 13 kilómetros, según los cálculos del informe de este estudio, pues dice que llegaban hasta los primeros 180 grados Celsius. Entonces a esa temperatura ya no se podía trabajar. Por eso se quedó así. ¿Ya? Entonces no te olvides, ¿ah? Te decía entonces, la geodesia es una ciencia que mide la Tierra y lo representa a través de líneas. Y la línea geodésica más importante, ¿quién era? El eje de rotación. Y recuerda que cuando la Tierra rota, está generando su principal consecuencia. ¿Cuál es la principal consecuencia de la rotación? El día y la noche. Por eso que cada vez que estaba más al este, una ciudad tenía horas más adelantadas, más atrasadas. Más adelantadas. En Sudamérica, ¿quién será el país con las horas más adelantadas? Brasil. ¿Capital de Brasil? Brasilia. Brasilia, muy bien. El primer departamento en el Perú en amanecer, ¿te acuerdas quién era? Madre de Dios. ¿Y cuál era su capital? Ah, ya, muy bien, si sí te acuerdas, Puerto Maldonado, correcto, chicos. Ahora, mira, no solamente las líneas son las únicas, ¿ah? vamos a encontrar a los círculos imaginarios y también a los semicírculos imaginarios. Pero no le vas a decir círculos, pues, recuerdo que tú eres un alumno del grupo Ciencias. No, esos se llaman paralelos. ¿Los meridianos quiénes son? Los de allá. Ellos son meridianos, estos son paralelos. Cuando se cruzan... Esas intersecciones que van a salir puntos se denominan coordenadas geográficas. Y eso son lo que buscamos cuando queremos ubicar un punto sobre la Tierra. Cualquiera sea el punto. Se usan a través de coordenadas. ¿Sí? Entonces, le ponemos acá. Los círculos, recuerda, son llamados... Le pones el rosadito. Son llamados, ¿cómo te dije? Paralelos. Ahí está. Y si esos son paralelos, acá, ¿cómo son llamados? Muy bien. Son llamados entonces meridianos. Ahí está, meridianos. ¿Cómo se llaman aquellas líneas imaginarias que van de un polo hacia otro polo? ¿Paralelos o meridianos? Meridianos. 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 Claro. O sea, de un polo hacia el otro polo. En cambio, nosotros no, son círculos simplemente. ¿Sí? Son círculos. Ahí está. Vemos muchos círculos. Pregunta, ¿los círculos son de diferente o igual tamaño? Diferente. Diferente tamaño. Los paralelos no conservan la forma. ¿Los meridianos? ¿Las ves distintas? ¿Las ves iguales, no? Entonces, profe, ¿todos son iguales? Bueno, en el caso de los meridianos, sí. Por eso se le dicen unidimensionales. Unidimensionales. Uni porque es uno. Dimensión porque todos guardan el mismo tamaño. Hay una palabrita, chicos, que siempre nos van a preguntar y siempre nos ha venido en esa misión y le vamos a poner por acá. Nos dan el valor, todos los paralelos nos dan un valor. Nos dan el valor. Muy bien, niño, excelente. Nos dan el valor de la latitud. Esta palabrita como que a veces puede causarnos problemas. Pero imagínate. Teníamos a nuestra tierra bonita por acá. Teníamos a nuestra tierra acá. Y por acá tenemos al paralelo mayor. El paralelo cero, muy bien, es el, la línea ecuatorial. Ahora, aquí hay un radio. ¿Este radio ha formado en ese momento algún ángulo con el ecuador? No, por eso es cero. Pero este radio cada vez se va a abrir. Y cuando se abra, habrá un ángulo. Pero se abrirá, se abrirá, se abrirá. Y formará un recto con el polo, ¿qué cosa? Por el polo norte. Y si te digo que es perpendicular con el ecuador, ¿formará cuántos grados? 90 grados. Ahora, pasará acá, otro ángulo, otro ángulo, hasta volverse a cuánto? Muy bien, cero, correcto. Pensé que me iba a decir 180. Excelente. Cero, 90, cero de nuevo. Y nos vamos al otro polo. ¿Cuánto sería? 90. 90, pero ya no, ¿qué cosa? Ahora sería sur. Ese ángulo que tú has visto acá se llama latitud. O sea, la latitud es un ángulo que se forma desde dónde? Desde el ecuador. ¿Y puede ser hasta cuánto como máximo? 90. ¿Y como mínimo? 
cero y solo puede dirigirse a qué hemisferio hacia el norte o hacia el sur por ejemplo cuando ahora de repente usas algún programa por ahí de ubicación como el Google Earth por ejemplo vas a notar que en tu pantallita abajito hay unos numeritos que se mueven se mueven esos numeritos esos, esos son coordenadas tu coordenada de latitud y tu coordenada de longitud bajo esos puntos puedes saber en cualquier lugar donde está una persona por ejemplo ¿Sí? O, un, o un celular, qué sé yo. No sé si ha visto eso en la noticia, ¿no? Tal persona encuentra en el celular tal, ¿saben dónde está? A través de una cuenta de Gmail, a través de las coordenadas. No, o esta persona que fue detenida en tal lugar, en la avenida Bancay, por comprar un celular robado. O sea, pues no hagas eso, ya niño, no compres celulares robados. Entonces, en el caso de ICEA, nos da el valor de latitud. Esto ha sido pregunta de examen de misión de todos los lugares, chicos. Todas las universidades. Donde vayas a postular, ya de hecho nos han preguntado eso. Vamos, sácalo tú mismo. ¿La latitud qué cosa era? Es un ángulo, muy bien. Profe, fácil. Es un ángulo, claro, muy bien. ¿Que se forma desde dónde? Muy bien. Que se forma entonces desde la línea ecuatorial. Desde la línea ecuatorial. Ahí está. Facilito. Y recuerda que la latitud de cuánto a cuánto va. De 0 a 90, muy bien. Mínimo 0, máximo 90. Y recuerda que solamente puede ir de norte a sur. Ahora, entonces, si para mí este es el paralelo más importante, que es el paralelo 0, entonces significa que si este 0, este polito de acá, este puntito de acá, será 90. Pero en este caso será 90 norte. Entonces por acá le pondremos el otro 90. 90 sur. Pregunta, si yo me voy de la zona de los polos al ecuador, mi latitud, ¿aumenta o disminuye? disminuye? Muy bien, disminuye mi latitud. Y si yo me voy del ecuador a los polos, mi latitud aumenta. Ahí está, mira, facilito. Ahora, profe, pero ¿cómo me pueden preguntar acá? De repente te pueden preguntar ubicaciones. ¿No te pueden preguntar de repente como jugando un poquito? Vamos a poner acá algunas ubicaciones para que tú mismo te des cuenta, a ver cómo juegas con la latitud, a ver si te das cuenta, a ver si no vuelas un poquito, a ver de paso conoces algo del Perú. Imagínate por acá tu Perú, una forma rápida, imagínate tu Perú por acá, más o menos, algo así, más o menos tu Perú, ponte, por acá, sí, sí, Luz. Ya, ese de ahí es la línea ecuatorial. ¿Ya? Ponte, te pongo dos ciudades. A ver, dos departamentos primero. El departamento de Pasco y el departamento de Ayacucho. Y mi pregunta es, oye, ¿cuál de los dos tiene mayor latitud? ¿Pasco o Ayacucho? La respuesta sería... Primero, si te dice mayor latitud, ¿estás buscando el que está más cerca al Ecuador o más lejos del Ecuador? Acuérdate acá la teoría. Si acá es el Ecuador, el que está menos, el que está más cerca del Ecuador tiene menor latitud. Y el que está más lejos del Ecuador tiene mayor latitud. Porque si te aleja el Ecuador está yendo de 0.90, pues. Entonces, Pasco, o sea, primero, tu capital, acá está. Lima. La gran Lima. Y tú estás ahorita en el departamento de Lima, ¿en qué provincia? Lima. Lima también. Por si acaso, hay gente que no sabe, ¿ah? ¿eh? Tú no, pues tú no, tú no. Por acá está Pasco. Y por acá está Ayacucho. Entonces, si la pregunta es mayor latitud, la respuesta es Ayacucho. Porque Ayacucho está más lejos de la línea ecuatorial. Entonces tiene mayor latitud. Y a ver, otra, otra, a ver, conságrate, conságrate, tú mismo eres. ¿Jurín? Y otro, eh, no sé, ¿verdad? Pole Moquegua. Y te digo, oye, ¿cuál de los dos? <ríe> Yo no te he preguntado. ¿Cuál de los dos tiene menor latitud? Muy bien. Claro, o sea, si este es Pasco, bajito está Junín. Más o menos. Y Moquegua está por acá. Pues. Moquegua. Ahí está. ¿Sí? Facilito. A ver, por arribita, ya que no hemos puesto nada por arribita. Te pongo Cajamarca. Y San Martín. Y te digo, oye, ¿cuál de los dos tiene mayor latitud? Cajamarca o San Martín. No. 
Sería San Martín. Claro. Cajamarca está por acá. Amazonas por acá. Y San Martín está acá. Y por acá está Cajamarca. Si ¿Sí se llama mayor latitud. Ah, el que se aleja. Entonces, chicos, si en el Perú yo me voy de norte a sur, mi latitud aumenta o disminuye. Aumenta. Porque cada vez que te vas del Ecuador aumenta, pues. Cero, Lima es 12 más o menos. Tacna es 18 más o menos. Sigue aumentando hasta 90 de los polos. Que sería el polo sur. Entonces, si te vas de norte a sur, tu latitud aumenta. Si te vas de Tacna a Loreto, tu latitud aumenta o disminuye. 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 Tacna a Loreto. Es fácil, niños. A veces pasa que no conocemos el Perú. ¿No? ¿Cómo podemos decir amar algo si no lo conocemos? No, profe, yo lo siento. No, niño, eso no, no sirve. ¿Sí? Recuerda, nadie ama lo que no conoce. Nadie conoce lo que no estudia. Y nadie estudia lo que no le interesa. Por eso, interésate, estudia y ama la historia y la geografía de tu país. Entonces, ahí la tienes, ¿ah? Menor latitud, mayor latitud. A ver, como jugando ya por último. Capitales, Cajamarca. No, es una ciudad, no, es una ciudad importante. Con sede de Cajamarca. Muy bien, Cajamarca. Nada más. No, Cajamarca es Cajamarca, pues. Está bien. San Martín, capital. Moyobamba no es. Muy bien, está bien, está bien, está bien. Muy bien, Moyobamba, correcto. Capital de Junín. Capital de Junín. Capital de Junín. Ciudad importante, Andina. Empieza con una consonante. Huancayo. Capital de Moquegua. Capital de Moquegua. Moquegua. Capital de Pasco. Cerro de Pasco. Muy bien. Capital de Ayacucho. Ayacucho, muy bien. Ahí está. De Lima. De Lima. Bueno, ahí hay un problema porque. <risa> El problema es de qué Lima me habla, pues. De Lima, provincia, departamento Lima, región Lima, provincias, Lima, metropolitana. ¿De quién me hablas? ¿De qué Lima me hablas tú? No, eso no te puedo explicar. Eso es otro precio ya. Hay que, hay que editar esa parte, hay que editar esa parte. <risa> no, chicos, ese es otro tema. Ya te enseñaré en el anual eso ya. Ustedes ya tienen siglos, pues, chicos. Claro. No, ustedes no, ustedes no. Ustedes no. <risa> ya, pero ahí está, ahí está. Ahora, cuidado con la otra. La otra sí puedes tener, tienes que tener mucho cuidado, niño. ¿Eh? Cuidado, cuidado. Es que nos dan otro valor. Nos dan el valor de la. Y le cambiamos porque ya no es latitud. No. Longitud. Este es diferente. Ponte. Por ejemplo, por acá. Por acá tienes un meridiano. Este meridiano es un meridiano... Eh, por ejemplo... En el caso de los paralelos, chicos, en el caso de los paralelos, es fácil identificar porque el más grande es el paralelo más importante, que es el de la línea ecuatorial. Pero, ¿qué pasa con los medianos si todos eran del mismo tamaño, por ejemplo? Si todos son del mismo tamaño, ¿cómo decimos que uno sería el más importante? Entonces, en la primera década de los años 1900, el mundo hace una conferencia, una reunión internacional, y ellos proponen que el lugar que debe considerarse como el meridiano más importante es Greenwich. ¿Por qué? Porque recuerda que Greenwich es una ciudad importante de, la, de, lo, de Londres. Y en los años 1900, una potencia como Inglaterra va a determinar una de sus ciudades. O sea, si en ese tiempo Estados Unidos hubiera sido una potencia, de repente estaríamos hablando de una ciudad estadounidense. Quizás. Pero en ese tiempo es Greenwich. Greenwich es una ciudad de Londres. Por eso tiene el nombre este meridiano. ¿Cuál? Ah, es el mismo. Se le dice base, ¿por qué? Porque es el cero. Bro. Ahora, imagínate por acá un punto. Cualquiera. Y ahora, trazamos otro meridiano. ¿Ya? Ahora, acá va a haber un ángulo, por ejemplo. 
Este ángulo que se forma desde Greenwich se llama longitud. O sea, acuérdate, cuando nosotros miramos a la latitud era porque mirábamos al ecuador. Del ecuador se abría tanto hacia el norte o hacia el sur, pero ahora no. Este es Greenwich. Y si esto es una esfera, desde acá se va a abrir hasta el otro extremo. O sea, hacia un lado. Este hemisferio para acá sería el oeste y hacia el otro lado, ¿qué sería? El este. Pregunta esa misión San Marcos, decía lo siguiente. Si el meridiano de Greenwich divide la Tierra en dos partes iguales, para cada hemisferio, ¿cuántos grados le corresponde? 180. 180. O sea, si el Greenwich es cero acá, Greenwich se puede abrir en ángulo. Mira, acá hay otro meridiano, acá habrá otro meridiano, 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 meridiano. ¿Y formará hasta cuánto? ¿Ciento? 80, pero 180 hasta qué hemisferio? ¿Qué hemisferio es este? Oeste. ¿Y 180 hasta el hemisferio? Este. Entonces, chicos, la longitud, ¿qué cosa es? Es un ángulo. ¿Que se forma desde dónde? Desde Greenwich. Meridiano de Greenwich. ¿Y viene como mínimo desde cuánto? Mínimo, mínimo, mínimo. Cero. ¿Y llega como máximo hasta cuánto? Hasta 180. Lo que tu compañero hace rato preguntaba sobre el antimeridiano se refería a ese acá. O sea, el que está a su espalda. Al que está al otro, ex, al otro extremo del mundo. ¿Por qué? Porque dos meridianos extremos en el planeta siempre sumarán 180. Si acá es cero, acá es 180. Muchos nombres, niños. Muchos nombres, muchos nombres. Ahí está. Entonces, eso también ha sido examen de misión, chicos. Al menos San Marcos ya preguntó por la longitud. Y le vamos a poner acá. Es el ángulo. Es el ángulo. No te olvides que se forma que se forma desde el meridiano ¿cómo se llama el meridiano? ah muy bien ya tú lo pronuncias bien entonces del meridiano de Greenwich ahí está Greenwich Greenwich pregunta ¿y de cuánto a cuánto va el Greenwich? de 0 a 180 y recuerda que solamente va de este a oeste ahí está pregunta ¿existirá 100 grados latitud este 100 grados latitud este no porque la latitud solo va hasta 90 claro, nada más ¿existirá 30 grados longitud norte? no sí, no voy a ver 30 grados longitud norte no, porque la longitud solo va de, de este a oeste. Ahí está. Entonces, este es el cerito. Si no la conocías, te la presento. Ahí está. Se llama la línea ecuatorial. Ahí está, ya la conoces ya. Ya sabes de ella. Línea ecuatorial, o también puedes llamarle círculo mayor, o como viste hace rato, paralelo. Paralelo base. Si el cero es el paralelo base... Si yo le pongo el cero acá, ¿será qué cosa? ¿El meridiano qué cosa? El meridiano base. O también como algunos libros le ponen así. GMT. Porque ponen la hora. Lo que pasa es que el meridiano base o meridiano de Greenwich sirve para fijar qué cosa. Sirve para fijar las horas. Está en inglés justamente. Eso significa tiempo. O sea, meridía el tiempo en el meridiano de Greenwich. Tú sabes inglés, pues. No, 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 no sé. Tú vienes ahí en tu examen de misión de bien inglés, ya sabes. Ya. No, 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 tiempo en el meridiano de Greenwich. Ya. No cuenta, dice. Ya, entonces, ese GMT, chicos, sirve para fijar las horas. Por ejemplo, Perú tiene 5 horas de retraso con referente a lo que es Londres. Es por eso que en algunos celulares, antes, de repente cuando manejabas la hora de manera, de manera manual, salía un GMT-5. No sé si has visto ese código cuando hablamos de Perú. Un, inclusive en los juegos de red, a veces para de, eh, codificar algunos datos, dice, sale así, ¿no? GMT-5, 5 horas menos que en Greenwich. Imagínate que quieras salir ahora de repente, ¿no? Ya tu amigo, compañero, qué sé yo. Le dices, oye, nos vamos a ver a las... 22 GMT. ¿No? Oye, ¿qué? ¿Qué estás hablando, no? ¿Qué estás hablando? Entonces, si te dice 22 GMT, eso es la hora en Greenwich. Lo único que tú tienes que hacer es restarle 5 horas porque estás en Perú. 
Este sería 22 menos 5, 17. ¿Está por estar, niña? 17. Entonces, estamos hablando que te vas a ver a las 5 de la tarde. Nada más. Muy bien, muy bien. Ahora, en el caso, por ejemplo, cuando pasan noticias internacionales y ves algún, alguna noticia internacional, nunca te van a poner, pues, terremoto en el Perú, 8 grados, epicentro, grupo ciencias, a las... O sea, estamos poniendo un ejemplo, bueno. No, de repente ocurriese, ¿no? ¿Quién sabe? Pero... <risa> quieren morir muy rápido, quieren morir muy rápido. Ya bajó el 1% de nuevo. Pero, pero ¿qué pasó? O sea, cuando sale esta noticia internacional, normalmente va a salir así. Va a salir de repente... El terremoto en Perú fue a las 20 GMT. O fue a las 22 GMT. Y ahí cada país va sacando la hora que ocurrió. Dependiendo de su nacionalidad. O sea, se le usa para una hora internacional. Justamente por eso usamos este código, el GMT. ¿Ya? Ahora, pregunta. ¿Los paralelos guardan la misma dimensión todos? No. Entonces, vamos a poner entonces... Aumentan de tamaño, aumentan de tamaño, aumentan de tamaño cuando se acercan a dónde. Claro, muy bien. Cuando se acercan al ecuador. Ahí está. Entonces, aumentan de tamaño cuando se acercan al ecuador. A ver, un poquito más de nivel. A ver, no vueles. Pregunta. ¿Qué pasa con la dimensión de los paralelos conforme aumenta la latitud? Le meto más latitud y el paralelo aumenta o disminuye de dimensión. ¿Cuánto? Disminuye. Menor dimensión entonces. Tienes la menor dimensión. Ahí está. ¿Eh? Facilito. Ahora pregunta. Los círculos imaginarios o paralelos... ¿Son transversales o son, lo, son longitudinales? Siempre que sea transversal, es de esta manera, sí, horizontal. Y si algo es longitudinal, viene de esta manera, de forma vertical. Entonces, ¿son transversales o longitudinales? Son transversales. Y por si acaso, no vayas a pensar que solo hay algunos, hay muchos más. Son también infinitos. Ahí está. Son infinitos. Ahora, por ejemplo, tenemos acá uno. Ese acá te mencionaba que es la línea ecuatorial. Ahora, ¿por qué se llama línea ecuatorial, por ejemplo? La palabra ecua viene de la palabra equidad. Ecuatorial, entonces, ¿qué significa? Que es una línea que divide la Tierra en dos partes iguales. Significa entonces que desde acá, o sea, de esta parte de acá del cero... Hacia arribita, si quieres, le vas a llamar el hemisferio que goza. Eso sería el hemisferio norte. Muy bien. Por acá me vas a encontrar el hemisferio norte. Ahora, y por acá me vas a encontrar otro hemisferio. Muy bien. Sería entonces el hemisferio sur. Ahí está. Entonces, de acá, de la línea ecuatorial, ¿no? Hacia acá, norte, de acá, hacia acá, sur. Pregunta, ¿el Perú con referente a la línea ecuatorial se encuentra en qué hemisferio? En el hemisferio sur. Ahora, el problema, chicos, es que en el examen de misión no te va a preguntar de repente cosas eh, de frente con el tema de, de norte, sur, sino van a querer jugar contigo un rato. ¿Sí? Tranquilo, tranquilo. Van a querer jugar contigo un rato. Seguro ya se escuchó esa frase. Pero la cuestión es que no caigas, pues, niño. ¿ya? No vuelvas a caer. Tranquilo, tranquilo, no llores, ya, ya fue. Pero el hemisferio norte tiene sinónimos. Ejemplo. Puedes decirle, muy bien, puedes llamarle boreal. Si norte es boreal, acá bajito. Muy bien. Austral. Ahí está. En el caso del norte, por ejemplo, le podemos decir también septentrional. Ah, su más difícil ya. Septentrional. Tú copia nomás. O también, por ejemplo, demótico. ¿No? Claro. <ríe> Esos son sinónimos de norte. Ahora, en la palabra austral, puedes usar esa palabra. O también simplemente meridional. O como por ahí lo he visto en, una, en un libro, ademótico. ¿No? Lo contrario. 
Ademótico. Por ejemplo, si te digo, no sé, un país llamado Portugal, hemisferio norte, hemisferio sur. ¿Sur? Ah, ya, muy bien. Escucha mal, escucha mal. Hemisferio boreal, muy bien. Si te digo, por ejemplo, un país, no sé, ya, o un, un país de repente por ahí llamado Venezuela, hemisferio boreal, hemisferio austral. Hemisferio boreal. Venezuela es un país. Venezuela es un país que es hemisferio norte, ojo. Pero, profe, Venezuela está en Sudamérica. Sí, pero no por eso va a ser un país del sur. Es un país del norte. Por eso que mientras ahorita tú estás en verano, Venezuela ahorita está en invierno. Claro, está en invierno. Ahorita están en la estación de invierno. No vayas a ser como la gente rara que dice, no, profesora, ya no hay el invierno. Sí existe el invierno, solo que no se percibe, que es distinto. Eso pasa con nuestro país también. Por ejemplo, si nos vamos a Iquitos, a Pucal, a Puerto Maldonado, la temperatura todo el año es casi 26 a 28 grados Celsius. El invierno existe, solo que no se percibe porque hace mucho calor. Pero sigue siendo invierno. Es como ahorita, por ejemplo. La Antártida ahorita está en verano. Está en la temperatura más agradable del año. ¿Cuánto, profesor? 30 grados bajo cero. <risa> es el momento más agradable. Es su verano, pues. Pero su verano son esas temperaturas. No significa que no exista. Sí existe, solo que no se percibe. A ver, vamos a conocer ahora, chicos. Te presento a otros paralelos. Cuando yo postulé a San Marcos, por ejemplo, hace unos... Recién ha pasado una década, chicos. Recién ha pasado una década. Una década recién. Primera década. Cuando yo postulé, por ejemplo, en mi examen de misión me preguntaron ¿Cómo se llama el paralelo que se encuentra a 23 grados 27 sur? O sea, me preguntaron por ese paralelo. ¿Cómo se llama? Claro, ustedes ya saben, ¿no? Pero la gente acá que recién es nueva, chicos, <ríe> eso se llama el trópico de Capricornio. Hay dos trópicos, ¿ya? Bueno, quizás, quizás en un planeta, quizás sí, pero en el nuestro, hay de solo dos trópicos, ¿ya? Ahí está. Solo tenemos dos trópicos. Ya, muy bien. Tenemos un trópico al norte y un trópico al sur. Mira, a veces cuando nosotros practicamos a veces en clases es normal, porque acá te puedo guiar. O porque tienes un libro, un cuaderno a la, la mano de ayuda. Pero cuando uno está en un examen de misión es distinto. Porque no solamente está el tema de una pregunta sencilla. Porque adicional, adicionalmente a eso están los nervios. Adicionalmente está tu pensalona que dice... Todo el año, ¿no? Este año sí la hago. ¿Cuánto he invertido? ¿No? No solamente tiempo, dinero también. O sea, son un montón de cosas. ¿No? Este es mi último examen, después me mandan a trabajar. O sea, hay un montón de cosas. <risa> ya fue, pues. Pero, chicos, cuando ustedes postulan un examen de misión, también hay todo ese término nerviosismo. Y a veces, por más fácil que parezca una pregunta, porque ya esta pregunta es fácil, ¿ah? ¿eh? Pero créeme que en las claves vas a encontrar trópico de cáncer y trópico de capricornio. La respuesta, te la adelanto, es el trópico de capricornio. Cuando yo vi esta pregunta, obviamente marqué de frente capricornio. Pero me pasó lo de muchos postulantes. O sea, y te ha pasado seguro en algún examen con preguntas sencillas. Cuando, no, no, no. Sino que cuando tú marcas la primera, y de ahí no sé por qué miras hacia el otro lado, y dices... No creo que tan fácil no sea, ¿no? No creo que tan fácil sea esta pregunta. Debe, debe, tener algún, debe tener algún truco, ¿no? Algo. No creo que sea tan fácil una examen de misión. Y tendrá la pensalona, güey, ¿no? ¿Será Capricornio, Cáncer? ¿Y eso que se estudiaba? ¿no? Capricornio, Cáncer. Y te pones a pensar ahí porque... No, dice, ¿será uno? ¿Será el otro? ¿Será A? ¿Será B? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? O sea, empiezan tus preguntas de... Tu pregunta de existencia. ¿Sí? Al menos, chicos, eh, yo personalmente te cuento mi experiencia. <coughs> Cuando yo aprendí esto, yo por ahí dije, si algún día pasase eso, yo lo aprendí como la lista de signos. O sea, cuando tú lees tu signo, tú lees, ¿no? Aries, Tauro, Virgo, no sé qué más. Y siempre primero viene Cáncer. Y Capricornio todavía está más abajo. Claro, claro. Por eso yo me lo aprendí así. Yo dije, ah, Cáncer, como vienen los signos, siempre está arriba. Y Capricornio, como siempre está abajo en los últimos, por eso está al sur. A menos yo me lo aprendí así. ¿Ya? Si de algo te sirve por ahí, ¿no? Tómalo. Pues. Trópico de Capricornio y hacia el norte encontramos el trópico de Cáncer. Ahí está. Cáncer. Ahora, este se llama un círculo polar. Círculo 
¿Polar Ártico o Antártico? Antártico. Muy bien. Antártico. Y al norte tenemos a otra. Muy bien. El círculo polar ártico. Deduce. El Perú, ¿entre qué paralelos importantes se encuentra? Muy bien. ¿Ecuatorial? Y Capricornio. Correcto. Muy bien. 